ഹായ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ട്രാവൽ അവറിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ അടുക്കളയിലെ ചെറിയൊരു കാര്യം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കൊച്ചു വീഡിയോ ആയിട്ട് അങ്ങനെ പറയത്തക്ക വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ചെറിയൊരു കാര്യം നിങ്ങളെ കാണിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ തട്ടുമുട്ടും ഒക്കെ കേൾക്കുന്നില്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ എന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ കൂടെ വേറൊരാളെ കാണുന്നില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ മെല്ലെ കാണിച്ചു തരാം ഇന്നത്തെ ഇന്ന് നൈറ്റിലെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ ഇതാ ഇവിടെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടേക്ക് വേണ്ട അതായത് ഇന്ന് സൺഡേ ആണേ അതുകൊണ്ട് സൺഡേയിലത്തെ എല്ലാ ദിവസവും അല്ല ഇന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് നീ ഇന്ന് സൺഡേ നൈറ്റ് ഫുഡിന് വേണ്ടി കേട്ടിട്ടുണ്ട ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെറൈറ്റി ഫുഡ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഈ വട്ടം കൂട്ടുന്നതിൽ നിന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായി ബിരിയാണി ആണെന്നുള്ളത് എന്നാ സംഭവം എന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല നിങ്ങളിപ്പോ കേട്ട ഒച്ച എന്നറിയാവോ അത് വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും കൂടെ ചതച്ച ഒച്ചയാണ് നിങ്ങളിപ്പോ കേട്ടോണ്ടിരുന്നത് എന്തൊക്കെയോ പാനൊക്കെ അടുപ്പി വെക്കുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയോ കാര്യമായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല ചിക്കൻ ഒക്കെ മാർനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ബിരിയാണി ആയിരിക്കുമല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞ് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാനാണോന്ന് അറിയില്ല പിന്നെ അരി ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ബിരിയാണിയാണ് വെറൈറ്റി ബിരിയാണിയാണ് എന്നാണ് തോന്നുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്ത് കൂട്ടുന്നത് നോക്കാം ഇല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ മോശമൊന്നും അല്ല എന്റെ ഭർത്താവ് അങ്ങനെ ആരും വില കുറച്ചൊന്നും കാണരുത് പക്ഷെ ഈ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ശേഷം കുറച്ച് മടി വന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ മടി ഇന്ന് മാറുവാണ് ഇതാ എല്ലാരും കണ്ടു പഠിച്ചോ അയച്ചാൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും വീട്ടിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് റെസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ എല്ലാ ഹസ്ബൻഡ്സും ഇടയ്ക്കൊന്ന് സഹായിക്കാൻ കയറിയാലുണ്ടല്ലോ എത്ര നല്ലതാന്ന് അറിയാവോ കൊറേ പൊക്കി പറയാൻ കാരണം നന്നായിട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വയറിന് കേളയാലോ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് എന്റെ ഫുഡ് മോശമായിട്ടൊന്നും അല്ല കേട്ടോ എന്റെ ഫുഡ് നല്ലതാണ് വെറൈറ്റി ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്ന് എന്റെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഒന്നുമില്ല എന്ന് കുറച്ച് ഉള്ളി മാത്രം ഞാൻ അരിഞ്ഞു കൊടുത്ത് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഉള്ളി ഇപ്പൊ പാനെല്ലാം അടുപ്പാലെല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കവി എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ ചിക്കൻ ഒക്കെ ഇവിടെ ഇത് റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇവിടെ ചിക്കൻ ഉണ്ട് ഞാൻ തല കാണ ഇപ്പൊ കാണത്തില്ലേ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഒന്നും പറയാനില്ല ഒരു വല്ലപ്പോഴും ഒരു ഒരു ഒരാഴ്ച ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഒരു ഉണ്ടാക്കാൻ ചാൻസ് ഇട്ട് നല്ലതാ നമ്മള് നേരത്തെ ചെയ്തോണ്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും മറന്നു പോകത്തില്ല അതുമല്ല വീട്ടിൽ എല്ലാ ദിവസവും പണിയെടുക്കുമ്പോ ഒരു ദിവസം ഒരു നേരത്തിന് സഹായിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല കാര്യം തന്നെ ചേട്ടായുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പ്രിപ്പറേഷൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഇവിടെ അടിപൊളിയായിട്ട് ഫ്രൈ ആകുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിഷമിക്കണ്ട കേട്ടോ നമ്മൾ രണ്ടുപേരെ ഉള്ളൂ ഒരു നേരത്തേക്കുള്ള ഫുഡാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ മാറി അയ്യോ സോറി ഞാൻ ശശിയായതാണ് ബാക്കി ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഓ അങ്ങനെയായിരുന്നോ ചെറ്റിത്തരിച്ചു പാവം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്ന് നോക്കുമ്പോ ആകെ അഞ്ചു കഷ്ണ ചേട്ടയ്ക്ക് മൂന്ന് കഴിക്ക് രണ്ട് ആ അങ്ങനെയായിരുന്നു കേട്ടോ ശേ സോറി അപ്പൊതാ നല്ലോണം ഇരുന്ന് ആവുന്നുണ്ട് ഇതെന്താ സംഭവം കാണിച്ചു തരാവേ ഓ ഇത് മറ്റേ ചള്ളാസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ബിരിയാണിക്കുള്ള അരി വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്തായിട്ടാ ഉള്ളത് ഇത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാവേ ഇത് ഞാൻ അരിഞ്ഞു കൊടുത്തതാണേ ഉള്ളിയെ എല്ലാം കൂടെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സങ്കടം തോന്നിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുത്തു മുളകില്ലേ മുളക് ആ മുളക് ഇതാ മുളകെല്ലുണ്ട് ചള്ളാസിനാക്കാനുള്ള ഉള്ളി ഞാൻ അരിഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ല അതിന്റെ അകത്തുനിന്ന് എടുക്കാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്തുനിന്ന് എടുക്കാന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണേലും നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിപ്പോ കൊറേ കഷ്ണമായി നേരത്തെ കൊറച്ച് ഇട്ടൂടായിരുന്നോ
ആദ്യം എന്താ ട്രൈ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാല് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയം മുട്ടിന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നാം ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ബോർ അടിക്കൂലോ അന്നേരം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആദ്യത്തെ ആദ്യം ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു കുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ കേക്കണേ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ഉണ്ടാകുന്ന മടുക്കൂലോ അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പെറുക്കിത്തിനാൻ വേണ്ടിയാണ് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി രണ്ടാമത് ഇതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ഫുഡിലേക്ക് വരുന്നതാണ് ഇതുണ്ടോ ഇതാ പോലും ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് നമ്മള് ഫുഡ് എന്താണോ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബിരിയാണി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാ പോലും ഇത് ഇപ്പുറത്ത് മാറ്റി വെച്ചേക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇത് ടച്ചിങ് ഏ ടച്ചിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ തെറ്റിദ്ധരിക്കും കേട്ടോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല വെറുതെ തിങ്ങാൻ വേണ്ടി മാത്രം ആണ് ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കും ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊന്നുമില്ല പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങളെ ഞാനൊരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാവേ ഇത് കണ്ടോ ഇതെന്താന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവോ ഞാൻ കേക്കിന്റെ വീഡിയോ കാണിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും ഇത് റെമ്മിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ നട്ട്സ് ഇട്ട് വെച്ചേക്കുന്ന ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇട്ട് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സിന് ഇപ്പൊ ആവശ്യം വരും നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ നമുക്കൊരു പരിപാടി ഉണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങളോട് പറയുന്നില്ല അത് ഞാൻ വ്ലോഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം സസ്പെൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കും നമ്മളെ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ അകം കാണിച്ചു തരാവേ നിങ്ങളൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ അകം ഇങ്ങനെയാണോ നോക്കൂ ഇതിവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് പോലും ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സാധനം വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു സൈഡ് ഫുൾ നിറഞ്ഞിട്ടാ ഉള്ളതേ ഇനി ഇപ്പറം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ബോധം കെട്ട് വീഴൂ അതേപോലെയാണ് ഇത് മട്ടറുണ്ട് ഇത് വേറെ കുറെ ഇതാ കാണിക്കാമേ ഇത് വേറെ കുറെ മട്ടറുണ്ട് പിന്നെ ഇത് മുന്തിരിങ്ങയുണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ കാബേജ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് തക്കാളിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് അതേപടി മേടിക്കുന്ന നാലു അഞ്ചും കിലോ തക്കാളി ഇത് ബജിയാക്ക മുളകുണ്ട് ക്യാരറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മളെ ഫ്രീസർ തുറന്ന അതും ഫില്ലാണ് ഫുൾ ചിക്കൻ ഉണ്ട് ബട്ടർ ഉണ്ട് ചീസ് ഉണ്ട് സ്ഥലമില്ല നമ്മള് മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞാല് നമ്മളെ ഫ്രിഡ്ജിന് ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലെന്ന് വേണം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധനം വെക്കാൻ ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലെന്ന് വേണം പറയാൻ നോക്ക് ഇവിടെ ഒരാൾ പറഞ്ഞത് പ്രാവർത്തികമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ് അവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച സാധനം ഇത് എടുത്ത് തിന്നുന്നുണ്ട് തിന്നുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് പണിയെടുക്കാൻ ഇന്ന് മടിയുള്ളൂ തിന്നാൻ മടിയൊന്നുമില്ല ചേട്ടാ മുഴുവൻ തിന്നല്ലോ കേട്ടോ ഉം നിങ്ങളെ ഞാൻ ഒരു സാധനം കാണിച്ചു തരാ ഈ സാധനം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവോ ഇതെന്താണെന്ന് പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഇത് വേറെ ഒരു ടിഫിൻ ബോക്സ് എന്നല്ലേ വിചാരിച്ചേക്കുന്നത് ടിഫിൻ ബോക്സ് ആണ് പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ടിഫിൻ ബോക്സ് ഒന്നും അല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാവേ ഇത് ഈ വീട്ടിലെ കൊച്ച് സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ചേട്ടാ അതൊന്ന് തുറന്നെല്ലാം കാണിക്കട്ടെ ഇത് നമ്മ എന്റെ നമ്മളെ വീട്ടിലെ എന്റെ കെട്ടിയോ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് ആ ഫുഡ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഡ വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് ബോക്സ് ആണ് രണ്ടെണ്ണത്തിൽ നമുക്ക് ടിഫിൻ കൊണ്ടുപോകാം കാരണം ചെറുതായത് കൊണ്ട് ഒരെണ്ണത്തിൽ കറിയും കൊണ്ടുപോകാം ഇതിങ്ങനെ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഏഹ് പിന്നെ നോർമലി ഇതാ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് വെക്കുന്നു അടച്ചു വെക്കുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇത് സാധാരണ ടിഫിൻ ബോക്സ് അല്ലേ എന്ന് പക്ഷെ അല്ല ഇത് സാധാരണ ടിഫിൻ ബോക്സ് അല്ല നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കേണ്ട സമയം എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് അതിനൊരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് ഈ സാധനം കണ്ടോ ഇത് ചാർജ് കുത്തുക ഇതൊന്ന് ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തേട്ടെ ഇതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചാർജ് കുത്തുന്നതാണ് ഇത് അങ്ങനെ അവിടെ കുത്തിയിട്ട് നമ്മള് കറണ്ടില് എവിടെ തെളിയുന്നത് അതാ ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ ലൈറ്റ് തെളിയും എന്നിട്ട് കറണ്ടില് കുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ കുത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ചൂടായിട്ട് ചൂട് നല്ല ചൂട് വേണേലും ഒരു മണിക്കൂർ കുത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഫുഡ് നമുക്ക് ചൂടോടെ കഴിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ രാവിലെ ഇവിടെ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന ദിവസം ചപ്പാത്തിയും കറിയെല്ലാം കൊടുത്തു വിട്ടാൽ നല്ല ചൂടോടെ കഴിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ വിന്റർ സീസണിലൊക്കെ ആവുമ്പോ ഏറ്റവും ഗുണം ഏറ്റവും നല്ല ഗുണമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ടിഫിൻ ബോക്സ് നമ്മൾ വാങ്ങിയത് തന്നെ എന്താണെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമ്മളത് വാങ്ങിയിട്ട് ആ ഏഴെട്ട് മാസമായി പക്ഷെ ഇതുവരെ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി നല്ല ക്വാളിറ്റി ആണ് ന
ഒത്തിരി നെയ്യൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ അവസാനയിലെ കൊളസ്ട്രോൾ എല്ലാം വന്നിട്ട് അത് ആ സ്പൂൺ അതേലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെക്ക് അപ്പൊ ചൂടാവുമ്പോ ആ അങ്ങനെ വെച്ചാ മതി എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് ചേട്ടായിരിക്കും മുറിച്ചിട്ട് ഇടണ്ടേ നടുവേ ഈറിയിട്ട് വേണ്ടേ ഇത് വെറൈറ്റി ആണ് അത് കരിഞ്ഞു പോകും ഒരു വിഷം തന്നെ ആയാൽ മുന്തിരിങ്ങ കൊറേ ഇട്ടോ ഏ മുന്തിരിങ്ങക്ക് ഇവിടെ വില കുറവായിട്ടേ കപ്പലണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നതുകൊണ്ട് വില കൂടുതലേ അതുകൊണ്ട് അത് കുറച്ചിടാവുള്ളൂ വില കൂടുതലുള്ള സാധനം കുറച്ചിട്ടിട്ട് വില കുറവുള്ള സാധനം കൂടുതലാണ് നമ്മള് ചിക്കൻ അവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കുന്നു കടുകുറ 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 മതി ആയില്ല കരിഞ്ഞു പോകും കറുത്തു പോകരുത് ഓ ഇതെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുവാ എന്നാ ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ ഉള്ളി വഴിച്ചതിന്റെ കൂട്ടത്തിലാക്കിയ പോരായിരുന്നു നിങ്ങൾ നോക്കൂ സ്റ്റൗ എല്ലാം നല്ല അടിപൊളിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ക്ലീനിങ് എന്ന സെക്ഷനിലേക്ക് പുള്ളി തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയല്ല അത് ആ സെക്ഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ എന്നെ വിളിക്കും എനിക്ക് നല്ല പണിയുണ്ട് ഇവിടെ ആക്കി വെച്ചിട്ട് ആ ഉള്ളി മുഴുവനോ ഈ ഉള്ളിയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചൂടായിട്ട് ഇത് വല്യ ഉപ്പിട്ടാ വേഗം വഴറ്റാൻ പറ്റും ഉപ്പിട്ട് വഴറ്റുന്നില്ല നമ്മൾ നാച്ചുറൽ വഴറ്റും എന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് ഉപ്പിട്ടാ വഴറ്റാൻ പറ്റുന്ന പറഞ്ഞൊരു ഇപ്പൊ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വഴറ്റുന്നു ടിപ്സ് പറഞ്ഞു തരുന്നതല്ലേ മനുഷ്യ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ പഠിക്കണം കേട്ടോ ഈ ചെക്കനെ അംഗീകരിക്കില്ല ഞാൻ മിണ്ടുവേ ഞാൻ കമന്റ് പറയുവേ ഇവിടെയൊക്കെ നോക്ക് നിങ്ങള് ഫുള്ള് നെയ് ഇത് കൂട്ട് മറ്റേ എന്നാ ഫ്രൈ ആക്കാൻ പോയത ഒരാള് അത് കാണിക്കരുത് അല്ല എല്ലാം കാണിക്കണം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പണി ഞാനാ ചെയ്യണ്ടത് അത് നിങ്ങൾ കാണാ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലല്ലോ കാണിക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ ഇന്ന് എന്റെ ദിവസം ഇന്ന് ചിലറൻസ് ഡേ ആയതുകൊണ്ടാ കൊച്ചിന്ന് അടുക്കള കേറിയിട്ടുണ്ട് പിള്ളേർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫോളോ ചെയ്തോളാം പറഞ്ഞ പുള്ളിക്ക് താല്പര്യം പറഞ്ഞത് പിന്നെ അല്ല ഒരു ദിവസം ഒക്കെ മതിയപ്പാ ഇന്ന് പിന്നെ എന്താ നോക്കണം നിങ്ങൾ കാണുന്നതല്ലേ എന്റെ ഷോർട്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ഞാൻ സ്വന്തം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ ഇരുന്നത് എത്ര കുക്കിംഗ് വീഡിയോസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം വൺ കേക്ക് മുകളില് ട്വന്റി മിനിറ്റ്സിലൊക്കെ കേറുന്ന സാധനമാണ് അപ്പൊ ആൾക്കാർ അത് കാണുന്നവണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ എന്തിട്ട് പറയുന്നത് കണ്ടോ എല്ലാരും ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കും ഒരു കുഴപ്പമില്ല നല്ല സക്സസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചുമ്മാ തട്ടുന്നയാണ് ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ എക്സാക്ട് ഞാൻ സത്യസന്ധമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരാം എന്താ പ്രശ്നം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഉപദ്രവിക്കുമ്പോ ഈ ഉള്ളി വാങ്ങിച്ചിട്ട് രാത്രി പത്ത് മണി വരെ വരട്ടുന്നതാണ് നേട്ടം 
Not perfect na ano na yun. Not perfect na. Kaya ite ite tos mo ka endawa sa. Ano kung kaya mo na parin na dawa na nai po yah le pina birthday po parin na dawa di po na hindi na mo kaya mo kita last bar eh. Hindi sa adan na nangal karya ba? Ida ane birthday. पप्पड़ वाले डॉग दबड़े एडी चंद पप्पड़ इंदा कतरा ना कतरा हाँ पप्पड़ कत कतरा ना के इधर चंद है ना अपने से रूबे आने तो इधर ही ना पीस पीस आये चल फिर तो नमला नाटले अपना राउंडल वाले पक्षे इंगला इधर इंगेन तो वाइन की ना नमक लाभ बगैर ने क्या तेरे डिगन कोरे नालों ने लास्ट डे हाँ उड़ चुके हैं उनको कॉल पे ला समान अलग साधन आटा ये पॉल मोस्ट नम्बर आड़े के लिए अलग कार्य नगर का अंतर नहीं है ये हमारे दांत चाहिए हमने चम्मे की ना अन्य भी चीज़ आई डैडी ये करी नहीं लो ठीक है करी नहीं की ना हम्म अलग ये नम्बर अन्य उस बनाम से ठीक है कॉट चुके करें बग्राम भी अधिक आरोप पट्टे या आरोप पट्टा ग्राम बुक पड़ते हैं गर्ल डॉग इसान वाले चीज़ वाले यार आरोप पट्टे अलग ग्राम बुक है नेक्स्ट अधिक ग्राम बुक अधिक ग्राम बुक वो निकलें हेल्प कमेंट है कमेंट तो चोर वक्का ना चोर नहीं वक्का ना ग्राम बुक लोटे के बुलान कांडा पार्टी ने गाड़ी का कंपनी कान Nggak mahal lah lepas sel eh, pini dana parit sih rasa nak ada dialog dalam hari ini. Tu mai tik kerja mana? Nggak korsi, korsi ada mana yang mana? Dan tu poti kerja mana dulu? Jadi kari mana tu buat tu working. Eh, lekang band mana hari ni cak? Lekang band mana? Tu yang mana? Ini uli dua. Uli dua. Apa cara lah cak uli band mana hari ni cak? Itu where uli kan hari ni dalam. Uli ada ni janda ram, beri kanda. Up. Tadi kita tu main sah no. Hmm. Ini dah. Ini nama arca ada yang mana? Ginger, garlic. Paste. Cabut cabut. Chili paste. Cabut cabut. Chili anda? Hmm. Ini dah nak kai kau ni lah, kan? Apa pogi uli kai ya lo? Spoon ni lah, kaya perai. Ini macam mana? Malah. Ini kurus ni lah. चोल मोटा नौकी क्या? आह नहीं लगा मौगा नहीं क्या ना? शीन और डॉन नौकी था मोकते। आरी कल पनी अर्थ है ना शीन और डॉन नौकी था। पातू इंटे आई लड़कला जोरे थे। मौगा डला। कैंडल कैंडल। सुंदर नाटा। कुछ मन्ने पड़ी। उल्ली वाड़न हो एक ऐसा वाड़न नहीं जमा नहीं लाय कुछ ये कश्मीरी मोड़ी कश्मीरी मोड़ी का पोर्टे क्या बोलने लग जाता कुछ कश्मीरी मोड़ी हाँ चिकन मसाला तावी अड़क रहा है ना पिने इधर मोटर पड़ी माली पड़ी नित्तो खाने में गरम मसाला बैंड लो चिकन मसाला लो उन्हें गरम मसाला पाउच में गरम मसाला उन Kunyi depi. Dah. Garam masala ni ada korcik garam masala ni. Selain. Hm. Itu korcik garam masala ni. Yang tidak ada. Unde. Korcik garam masala ni. Ini ada besu di sini. Ini ada. Ini ada. Hmm. Low fry ni ada. Ini saya lekuk lagi dengan tak tiup. Hm. Saya lekuk dah. Unde. Hm. Ini masala ni cuma. Hm. Tak kalah ni. Dah terdakwa ya? Kalau pergi ya, anda dakwa. Kalau pergi. Han dah ini apa tu? Ah, tu macam ni kan? Mana? Ada anda salah satu. 
ഹാഫ് ഫ്രൈ ചെയ്ത നമ്മുടെ ഹാഫ് ഫ്രൈ ചെയ്ത ചിക്കൻ ഇതെങ്ങനെ നല്ല തട്ടുന്നു ഒഴിക്കല്ലേ <laughs> 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 അപ്പൊ അരി ഇട്ടില്ലല്ലോ ഇതെന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി അല്ലേ ഇതപ്പോ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ വേറെ രീതിയിൽ ബിരിയാണി എല്ലാവർക്കും ബിരിയാണി അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടൂല ചിക്കൻ എന്തായാലും ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഫ്രൈ തന്നെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഹാഫ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതേപോലെ ഇതിനകത്ത് വേവിച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് അരി ഇട്ട് ബിരിയാണി അതിനകത്ത് തന്നെ ദം ബിരിയാണി പോലെ നമ്മള് കുക്ക് അത് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടാക്കിയത് ആദ്യം അതുകൊണ്ടാണ് ഹാഫ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എന്നാൽ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ഇതുണ്ടാവും ഒരു ക്രിസ്പിനെസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെള്ളച്ച പോലെ അല്ലേ അത് മാറി ആ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഫുൾ ഫ്രൈ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ദം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് വേറെ ഏതോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഹൈദരാബാദി അന്ന് കുക്കറൊക്കെ എടുത്തപ്പോ ഇന്നാൾ ഇവിടെ ഹൈദരാബാദി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതായിരുന്നു ഇത് പ്രത്യേകം ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിക്കുന്ന ആ രീതിയിൽ കിട്ടും ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഹാഫ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഫുൾ ഫ്രൈ അതാകാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് വേവിക്കാനും കുറച്ച് സമയം കുറച്ച് സമയം അതിന്റെ അത് തക്കാളി ഇട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ലതാണോ അല്ലോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ ഞങ്ങളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി എന്റെ ഷെഫ് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും അതിന്റെ റെസിപ്പീസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എന്താണെങ്കിലും തിന്നണം വേറെ വഴിയൊന്നും ഇല്ല കൊറച്ച് ചിപ്സ് മാത്രമേ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉള്ളു പിന്നെ കൊറച്ച് മുന്തിരിങ്ങി അത് ഇന്നാലത് നമ്മളെ വെച്ചപ്പോ പോകുവൊന്നുമില്ല എന്റെ മോനെ ഒരാഴ്ച എങ്ങാണ്ട് പഴകിയ അത് അവസാന ഫുഡ് പോയിസൺ ആണ് കുക്കറിലെ ചിക്കൻ എന്തിട്ടുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് എടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അയ്യോ തിളയ്ക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ചിക്കൻ ഇനി എന്താ ചെയ്യണ്ട ആ ഇനി അരിയാണ് അരിയിലിടണം ലോ ഫ്ലെയിം ആ ചേട്ടൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ വെറൈറ്റി ബിരിയാണിക്ക് ഇതാ അരിന്റെ മേലെ കൂടി ഇടുന്നുണ്ട് നമ്മള് ലെയർ ആയിട്ടിരുന്ന ഓക്കെ നമ്മള് വെറുതെ കുടഞ്ഞിടും ഇതങ്ങനെ അല്ല ലെയർ ആയിട്ടാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് അപ്പൊ ചിക്കൻ എടുക്കണേ അടിയിൽ എടുക്കണ്ടേ അങ്ങനെ വിളമ്പും അങ്ങനെയാണല്ലോ വിളമ്പ് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിട്ട് ആ അരിന്റെ അളവിന് അതേ അളവില് വെള്ളം സെയിം അളവോ അതിന്റെ ഇരട്ടിയോ ആ നമ്മളാണെങ്കിൽ ഇരട്ടിയാ ബിരിയാണി ഉണ്ടല്ലോ ആ ഓക്കെ ഇനി ആ എടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിയായിരുന്നു എടുത്തത് അപ്പൊ ആ സെയിം ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടി ഇനി ഒഴിക്കണം ഇത് ക്യാഷൂനട്ടും കിസ്മിസും കൂടി ഇതിന്റെ മേലേ കിട്ടു അപ്പൊ നമ്മൾ ഉള്ളി വറുത്തത് എവിടെയാ അത് ഇപ്പോഴല്ല അത് ലാസ്റ്റ് ആവൂല വിടുന്നത് ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇത് വീണ്ടും അടച്ചിട്ട് ഒരു വിസിലിന് മുകളിൽ എന്നിട്ട് ഒറ്റ വിസിലാ ഒരു വിസില് അതുകൊണ്ട് ഒരു വിസില് നോക്കാം ആ സമയത്ത് നമ്മള് ഇത് മുളക് അരിയോ നമ്മള് ചലാസിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തക്കാളിന്റെ അത് കളർത്തില്ലായിരുന്നു ചള്ളാസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമല്ല ഇത് വെറൈറ്റി ചള്ളാസ് ഒന്നുമല്ല ഉപ്പും ഉപ്പല്ലോ മുളകും ഇഞ്ചിയും കൂടെ ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ ചതയ്ക്കാൻ പോകുന്ന ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അത് കഴിയുമ്പോ ഉള്ളിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ വീഡിയോ തുടങ്ങിയപ്പോ കേട്ട അച്ഛ അമ്മേ ഇതിപ്പോ അയലോക്കത്തോളം ഓടി വരുന്ന തോന്നുന്നു നാട്ടുകാര് കൂടുതൽ അറിയിക്കും മനുഷ്യൻ ഉള്ളിയും 
ഫീസ് കൊടുത്ത് ചരിക്കണം ആ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്താ പൊറോട്ടേനെ കഥ പറഞ്ഞു തരാം ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഇവിടെ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ഇടി കുത്ത ചവിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കുമല്ലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആക്കിക്കൊണ്ട് നിന്ന സമയത്തുണ്ട് മേലെ താമസിക്കുന്നവര് ചേട്ടനെ ഫോൺ വിളിക്കുന്നു അപ്പൊ സാധാരണ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് വിളിക്കുന്നതായിരിക്കും ചേട്ടൻ വേഗം ഫോൺ എല്ലാം എടുത്ത് ഫോൺ എടുത്ത് വിളിച്ചേക്കും എന്താ സാറേ അവിടെ ഒച്ച കേൾക്കുന്നത് എന്താ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഇലക്ട്രിക്കിന്റെ എന്തെങ്കിലും വർക്ക് അവിടെ എന്തെങ്കിലും റൂമിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതാണ് എന്താ ഒച്ച കേൾക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വിളിച്ചതാണ് മറ്റേ ഡ്രില്ല് ചെയ്യുവാണോ എന്ന് അറിയാൻ വിളിച്ചതാണ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിളിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ബാക്കി ഇനി മേലെ നിന്ന് മിക്കവാറും വിളി വരും കാരണം ആ വെളുത്തു മറ്റേ ഇഞ്ചിയും മുളകും കൂടെ ചതച്ച സൗണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ മിക്കവാറും ചോദിക്കുന്ന ലക്ഷണ കാണുന്നത് അതാണ് പൊറോട്ട അപാരത അത് രാത്രി പത്ത് മണിക്കാണെന്ന് ആലോചിക്കണം അപ്പൊ പിന്നെ ഒച്ച കേൾക്കുമ്പോ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ പഞ്ചാബില് ഉണ്ട് ഒക്കെ സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അന്നേരം അവരില്ലായിരുന്നു അവര് വീട്ടിൽ പോയ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് സാറ്റർഡേ അല്ലേ അന്നേരം അല്ല സൺഡേ അല്ലേ നമുക്ക് അപ്പൊ ഫ്രീ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ ഇതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സാറ്റർഡേ നൈറ്റും കണ്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് സാറ്റർഡേ സൺഡേ അങ്ങനെ ഇനി നമ്മള് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ബട്ടർ ചിക്കൻ ഉള്ളപ്പോഴേ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കും അന്നേരം ഞാൻ ബട്ടർ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കും ചേട്ടയെ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കും പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാന്നുള്ള എനിക്ക് അതിനുള്ള അതിനുള്ള ശക്തി എനിക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് ചേട്ടയ്ക്ക് പറ്റത്തുള്ളൂ ബട്ടർ ചിക്കൻ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും അത് പിന്നെ വേണ്ടല്ലോ എല്ലാ സാധനം എടുത്തിട്ട് കടുകറ കടുകറോ നല്ല തീരുവല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ വീഡിയോ അന്ന് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ആ ബട്ടറും ഫ്രഷ് ക്രീമും ഫ്രഷ് ക്രീം അല്ല ബട്ടറുണ്ട് ബട്ടർ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഫ്രഷ് ക്രീമും വാങ്ങിക്കണം ഇഷ്ടാവുമ്പോ ഉണ്ടാക്കാം ചിക്കൻ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്തായാലും കുക്കർ ആകുന്നത് വരെ ഇതവിടെ ഭയങ്കര പൊരിഞ്ഞ യുദ്ധമാണ് ഉള്ളിയായിട്ട് അടുത്ത എന്താ ചലാസനുള്ള ഒരുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പൊ ചേട്ടാന്റെ സ്പെഷ്യൽ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ചേട്ടായിക്ക് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കില്ലേ ഈ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു തരാവേ നല്ല ഉണ്ട് കുറച്ച് നല്ലോണം നെയ്യുണ്ട് കേട്ടോ എത്ര നെയ്യില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല ബാക്കിയെല്ലാം ഓക്കെയാണ് നെയ്യല്ല ചിക്കൻ അതിനകത്തിട്ട് വേവിച്ചതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഇറങ്ങിയതാണെങ്കിൽ നല്ല രുചിയുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അടിപൊളിയാണ് അപ്പൊ ഇനി ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഞായറാഴ്ച ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എനിക്ക് ഫ്രീ ആക്കി തരുമെന്ന് പക്ഷെ കുറെ സമയം പിടിച്ചത് മാത്രം ചേട്ടായി പക്ഷെ കുറെ സമയം പിടിച്ചു നമ്മൾ ഏഴരക്ക് തുടങ്ങിയ പരിപാടി ആക്കി ഇപ്പൊ സമയം പത്ത് മണിയായി എക്സ്ട്രീം ലെവൽ ആയതുകൊണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുക്കറിലും അടി ഫ്രിഡിക്കാൻ നല്ല താമസമുണ്ട് കൊറേ സമയം പിടിച്ചാലും എന്താണെങ്കിലും ചേട്ടാടി നേരത്തെ കുക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ബായ് അടിപൊളി അയച്ചുണ്ട് ഒരക്ഷയില്ല ഇനിയിപ്പൊ നിങ്ങൾ അടിപൊളി ബിരിയാണിയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ സമീപിക്കുക ഞങ്ങളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഷെഫ് ഇതിന് വേണ്ട റെസിപ്പീസും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും ചെറിയ രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളെ ട്രാവൽ ഫ്രം കേരള ടെർമിൻ തോമസിനെ സമീപിക്കുക അപ്പൊ ശരി ബിരിയാണി കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളെല്ലാം കിടന്ന് ഉറങ്ങാനൊക്കെ പോകാം അപ്പൊ എല്ലാം പറഞ